高温末日前，儿子非要拉着全家来一场毕业旅行。我看着室外高达四十度的气温，劝说儿子：“等高温平复了再去也不迟。”可儿子却一意孤行，连带着老公也嫌弃我多管闲事。我担心儿子老公安危，跟着一起去了。结果隔天高温来袭，我们被困孤岛，儿子和老公抢走我身上仅存的水，害我活活脱水而死。此时我的表情就像你手机第三个表情一样，快发出看看吧。再次睁眼，我重生在儿子跟我要钱去旅行这天。妈，家里的雪糕没有了。你等会出去给我买点回来。这鬼天气怎么这么热？儿子高昂的叫喊声从客厅传来。我看着熟悉的家，这才发觉我是真的重生了。见我没回他，儿子大喇喇的走过来。你没听到我说话呀？我都快热死了，早就让你在家里安个空调。你就是不安。现在好了吧？身上出的汗都能洗澡了。你要吃自己去买，正好你爸快回来了，跟你爸说去。儿子对着我翻了个白眼，转身走了。上一世，我对儿子有求必应，不惜冒着四十多度的高温出去给他买雪糕。可到头来，我疼爱的竟是一个白眼狼。晚饭时，丈夫刘耀兴奋说道：“单位下午刚通知的政府发布了高温预警，说是未来几天会大幅度升温，让居民务必要不出门。从明天开始，我们单位就放假了，复工的话等通知。”爸，你的消息我上周就知道了，当时不是也说未来几天会升温吗？现在都一周了，还是现在这个温度，我看他消息不保真。而且网络上的专家都说了，现在气温高是因为有地方火山喷发，等过两天温度就会降下去了。随后不知想到什么，看向我一脸谄媚，妈，你之前不是答应过我高考完就过钱让我去旅游的吗？你看咱家没有空调，又热又闷的，不如咱们全家出去旅游吧。我已经选好地方了。我想起上一世儿子也是这般不相信政府，等高温末日来了。他们发疯一般抢走了我的水，任由我脱水死在他们眼前。他们靠着我的水吊着命等来了救援，我却被永远留在了孤岛上。想到这里，我掏出手机，立马给儿子赚了一万块钱。这两个白眼狼有多远滚多远，见钱到手，儿子当即说道：“这次旅行你们就啥也不用管了，好好玩就行了。所有的事我都给安排的明明白白的。打算去哪？我好看看什么时间的票最便宜。”孤岛，我同学之前就去过，他说那边的海景特别好看。旁边还有很多小岛，到时候咱们一家租一个小岛，在上面烧烤、洗海澡，多好！是挺好的，独立的个小岛，到时候叫天天不应，叫地地不灵。丈夫划着手机，当即一拍大腿：“明天早上八点的机票最便宜，平常的五六百呢，现在只要一百二十。可是怎么明天只有两班飞机，连往返的票都买不了？这万一要是去了，回不来了，可怎么办？”“没事，普鲁岛是北方，多待几天就当是避暑了。”丈夫点点头，安心了。两人一拍即合，明天八点的飞机飞往葫芦岛，我就在一旁坐着，没有像上一世一样再劝，毕竟他们自己想死，我可不敢拦着。当晚婆婆打来了电话，她也知道了政府发的高温预警，让我们都在家里待着，不要出门，熬过这几天就好了。奶奶，我们一家明天去旅游呢，去北方葫芦岛那边可比这边凉快多了。你妈也去啊？要我说呀，你和你爸去旅游就得了。还能见见世面，女人见世面没用，净浪费钱了。他要是跟你们一起去也行，在后边跟着当个保姆，照顾你和你爸。婆婆嘟嘟囔囔说了一大堆，儿子的脸色越来越干。我坐在一旁装作没听到，自顾自的玩着手机。眼看着高温马上就要来了，我也狠心买了空调。第二天早上七点，他们就要拎着行李箱走。走吧，再不走就赶不上飞机了。妈，物业说的那几句话，你不会真的害怕了吧？根本就没有那么严重，他们都是夸大说的。这外面太热了，万一真的能热死人可咋办？等过两天高温平复了再去也不迟。而且机票不就贵了几百块钱吗？咱们出得起。我看着丈夫黑了脸，我知道他最是抠门，宁可不去也不要多花钱，贵几百块钱简直是要了他的命。他看了一眼时间，对着我冷声道：“几百块钱不是钱啊，省下来的钱买点什么不好？我妈说的对，你就是不会过日子。你不去，儿子咱俩去。”说完就走了出去，儿子恨铁不成钢的看我一眼也走了。这次我也提醒他们了，是他们硬要去旅行，和我半毛钱关系都没有。八点安装空调的师傅准时上门，我的心顿时落到了实处。上辈子高温会持续一周多的时间，我趁着外面还能出去，赶紧去超市囤了三袋面粉，还有各种蔬菜瓜果。明天开始高温就要来了，刚回到家拿出手机就看到儿子和丈夫发了朋友圈，看来两人是下了飞机，拍的是一片大海。这一世我要开着空调，看着他们被热死。这天我早早就躺下睡了，天才蒙蒙亮，婆婆一个电话把我吵醒了。刘耀咋不接我电话呀？我乖孙也不接
，是不是遇到什么事了呀？你等会给他俩发个微信问问。今天五十多度了，我怕他俩在外面有事。这天还早，说不定他们两个还没醒呢。等八九点我再打个试试。他俩也不笨，天气热肯定会在屋里待着不出来，你放心吧。我早就说让你跟着他俩一起去。有啥事还能多照顾着点？你偏不去。我儿子和我孙子要是有什么事，我饶不了你。不再听他啰嗦，我直接挂断电话，随后装模作样给丈夫和儿子多发去一条消息，问他们还好吗？很显然，他们不会回复我了。下午，警察给我打来了电话，救援队已经将我丈夫和儿子成功带离小岛。不过，儿子缺水严重，没挺住，丈夫倒是还活着，不过情况也不怎么好。两人现在都住在葫芦岛的医院里，只是一个躺在病床上，一个躺在停尸间。我将这个消息打电话告诉婆婆，她哭得上气不接下气，怒斥我：“你为什么没有和他们俩一起去？要是你去了，说不定他俩就不会死了。说不定。”她话筒猛然一转，质问我：“我说你怎么不去跟他俩一起旅游呢？合着你知道外面有危险，就挑唆他俩去是吧？你怎么那么恶毒？”我儿子和孙子了解，他俩不可能无缘无故去那么危险的地方。外面有危险，只有我知道吗？你没打电话告诉他俩吗？漫天都是高温预警的通知，他俩不瞎，你有这功夫，还不如给你孙子选一个好一点的骨灰盒，给你儿子找一个好一点的医院治一治脑子。我直接挂断电话，不再管他，反正现在他也过不来。高温持续升温了五六天，终于有下降的趋势。刚一降温，伯伯就找来我家，让我带他去医院。病房里小姑子已经到了，丈夫大部分身体机能都已经衰竭了，此刻躺在床上，颇有些可怜之意。小东是个好孩子，在危难之际，他把唯一的水给我喝，自己却活活脱水而死。我对不起他，我也对不起你，我不应该喝下小东让给我的水。我轻声哦了一声，拿出手机，他们抢水的视频给他看。没一会，他失声痛哭起来。我错了，我宁愿去死。哦，那你死吧，现在儿子被你害死了，咱俩也不用在一块过了，离婚吧。丈夫看向我时，一脸惊疑，还未开口，婆婆的巴掌就打在我的脸上。好啊，你看见我儿子这样就想离婚，不就是不想当保姆照顾他吗？我告诉你，这婚离不了。眼见的婆婆又要打我，我直接走到床边，一巴掌打在刘耀脸上。看到了吗？不是想让我伺候你吗？嘴巴子伺候你够不够？刘耀也嘴硬，一句求饶的话都没说，只说坚决不离婚。刘耀被接回家的第二天，令所有人都没想到的是，高温又卷土重来了，甚至比之前更为严重。我知道我的机会又来了，在我重生的那天，我就给丈夫和儿子都买了意外险，意外死亡赔付五百万，而受益人只有我一个。我儿子死了，刘耀瘫了，以后谁给你养老？你不会指望我吧？我跟刘耀迟早都是要离婚的，到时候我可不管你。你到底要说什么？我知道他没有耐心，直接将兜里的保险单拿出来递给他。这个是刘耀出去旅游之前买的意外险，受益人写的是你的名。如果他死了，那么你就会得到五百万的赔偿金。婆婆的眼里闪过一丝金光，我知道她动心了。第二天一早，婆婆以家里的粮食不够，让刘耀出去买点回来。说着，推着轮椅就打开了门。刘耀大吼着救命，却无能为力，只能眼睁睁看着自己被热浪吞噬。高温又持续了一周的时间。婆婆每日都拿着那张假的保险单看，而刘耀此刻已经成了一只干尸了。在家里粮食所剩不多时，高温结束了，婆婆当即打电话给小姑子，让她一起去兑换刘耀的意外险赔偿金。小姑子随后又向婆婆撒娇，让婆婆分给她点。我在一旁听着，差点笑弯了腰。在婆婆走出房门时，我报了警。我将一段视频给婆婆警察看，是婆婆将刘耀推出门外的那段视频。婆婆被判入牢，我看着银行账户上一串的零，我才终于自由。我将原本的房子低价卖了，在市中心买了几套公寓，自己住一套，另外几套租出去。当包租婆这样的话，一辈子不工作也不愁吃穿